Nous sommes à Zignaré dans le plateau central du Burkina Faso. Dans ce bâtiment situé en bordure de route, rien de particulier n'attire l'attention. Mais à l'intérieur, le décor est tout autre. Nous sommes dans une salle de classe, mais une salle de classe pour coiffeuse. Comme le disait Pierre Corneille, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. C'est ce qu'on pourrait dire de Régine Nana. Aujourd'hui, Madame Kadiogo, qui depuis son jeune âge est passionnée de coiffure, aujourd'hui promotrice sur cette école. Je peux dire que depuis tout petit, à l'âge de 7 ans, et la coiffure c'était ma passion parce que j'ai commencé à coiffer à l'âge de 7 ans. Et si je tresse ma mère, c'est que je la demande qui t'a tressé. Elle dit que c'est jean n'en pas, les gens disent que et, et ta fille ne peut pas faire ça parce qu'elle est très jeune. Mais c'était mon J'ai abandonné l'école très tôt et, parce que j'ai le nouveau CM2. Après le CM2, j'ai suivi mon grand frère fonctionnel, aller à Bobo. Arrivé à Bobo, euh, la famille voulait que je fasse la couture, mais quand je suis arrivé, c'était pas le métier de mon rêve. À partir de l'an 2000, Régine Anana quitte Bobo du Lasso pour Ouagadougou en compagnie de son grand frère qui y a été affecté. Elle n'hésite pas à ouvrir son salon de coiffure qui ne désemplit pas de clientes. C'est le début d'une carrière à succès. J'étais très jeune hein, parce que quand j'ouvrais mon salon, j'avais à l'âge de 18 ans, hein, pleinement. Et donc j'avais beaucoup d'innovations dans la coiffure. Donc euh, si c'est la clientèle, je demandais beaucoup de clients. Et souvent, j'étais obligé de reporter les rendez-vous. Euh, en 2010, mon mari a été affecté à Sinaré. Donc euh, je l'ai suivi. Je suis venu à Zinaret. Je suis arrivé à Zinaret tellement que j'aime la coiffure. Je ne pouvais pas rester à la maison. J'ai dit il faut que je recommence encore. J'ai commencé à chercher la maison là où je vais m'installer. Donc j'ai recommencé à Zinaret. À un moment, mon salon, séduction coiffure. Je suis Madame Kadjo. À peine installée à Zinaret, Madame Kadjo décide de retourner à l'école de la coiffure où elle fut majeure de sa promotion avec le certificat de qualification professionnelle en poche. Deux années plus tard, la revoilà sur le chemin de l'école avec pour objectif cette fois-ci de décrocher le plus grand diplôme en coiffure, à savoir le brevet de qualification professionnelle BQP. Là encore, elle sort deuxième de sa promotion. Alors, une idée géniale lui vient à l'esprit. Je peux dire que j'ai beaucoup investi dans les deux formations. Euh, le s'équipé et puis le béquipé. Euh, Ce n'était pas facile parce que quitter Zinari jusqu'à Wara, le carburant n'est pas facile. Il euh, y a le, la scolarité aussi qui est là, mais je peux dire que le carburant m'a coûté plus cher que la scolarité. Même. En dehors de ça, j'ai payé beaucoup de formations. Euh, par exemple, au Ghana, je suis allé au Ghana me faire former et je suis allé à Lomé aussi faire former, euh, ça fait que dans la coiffure, j'ai beaucoup investi, j'ai eu beaucoup de connaissances. Aujourd'hui, j'ai 23 ans de service dans le domaine de la coiffure. Après 23 ans de service, 23 ans de connaissances, avec tous les diplômes que j'ai eus, je me suis dit pourquoi pas de ne pas créer un centre de formation en coiffure pour former les jeunes filles à s'insérer dans la coiffure, avoir une bonne formation, avoir un métier, pour les aider à avoir un emploi et se prendre en charge. Nous avons tendu notre micro à quelques apprenants qui nous ont donné leur point de vue sur la qualité de l'enseignement et l'atmosphère qui règne dans le cadre d'apprentissage. J'ai choisi Séduction Coiffure parce que c'est un centre qui... Il y a des bons formateurs et formatrices. Il y a la cohésion entre apprenants et administration. On a un cadre idéal de formation. En première année, nous avons appris l'éthique et la déontologie en coiffure. En résumé, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire en matière de coiffure. En deuxième phase, on nous a appris à coiffer sur les têtes manières. Il y a un module spécial pour la coiffure traditionnelle, pour ne pas oublier notre voilà un modèle par exemple. 
lauréate de plusieurs prix dans la coiffure dont le prix Africa Mousso 2019, le prix d'engagement dans la qualité en 2019 et même la distinction au grade de chevalier de l'ordre du mérite et de l'action sociale avec agrafe promotion de la femme reçue le 8 mars 2019. Des difficultés, Madame Kadego en vit au quotidien. Mais malgré cela, l'infatigable guerrière ne baisse les bras. Pour le moment, l'État ne fait pas les subventions pour les centres. Ça fait qu'on a beaucoup de difficultés. Nous avons la volonté pour former beaucoup de jeunes filles, mais pour le moment, on n'a pas de financement. Par exemple, il y a des jeunes filles qui viennent s'inscrire, mais par finir, ils abandonnent parce qu'il n'y a pas l'argent pour assurer la scolarité. Je souhaite que d'ici 5 ans, qu'ils y reçoivent un pôle de formation en coiffure. Et je souhaite aussi que dans toutes les régions, ces luxons coiffures soient représentées. Nous souhaitons vivement que ce vœu soit une réalité, afin de permettre à la jeune fille burkinabé de se faire former et de se mettre à l'abri du besoin.